ডেটা সাইন্স रिलेटेड আরেকটু নলেজ গেদার করা সো দ্যাট আপনি हायर স্টাডিটা যেন করতে পারেন ব্যাপারটা কি এরকম জি জি এরকম ওকে থ্যাঙ্ক ইউ ভালো লাগলো রাকিব ভাই আচ্ছা আমরা তারপরে তারপরে আমরা উইলিংলি কি কথা বলতে চাই পরিচয় হতে চাই সবার সাথে হ্যালো জি জি ইন্ট্রো আর কোর্সে আসার মেইন মোটিভটা হচ্ছে আসলে এজ এ স্টুডেন্ট অফ এম আই এস মেজর আসলে ডাটা সায়েন্স বা এই বিগ ডাটা জিনিসটা আমাদের সাথে খুবই রিলেটেড আর আমার প্ল্যান আছে ধরেন মানে অনার্স শেষ করার পরে বাইরে যারা বিজনেস অ্যানালিটিক্স বা এই এই রিলেটেড কোনো ফিল্ডে মাস্টার্স করার আর কি সো দ্যাটস হোয়াই আসলে আমার এক ফ্রেন্ড এখানে সে আছে জাকির নাম ওর ও আমার আসলে কোর্সটা সাজেস্ট করছে আচ্ছা আমি আসলে ব্যাপারে কিছু জানতাম না সো এই কারণে আমার কোর্সে আসা আর কি যে আই হোপ যে इनशाला डाक नाम रेजा তো আমি লাস্ট ইয়ার 2014 এ সিএসসি থেকে ডেফোডিল থেকে সিএসসি আন্ডারগ্রাড করলাম এবং গ্রাজুয়েশনটা বিউপি থেকে ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটির উপর করেছি এবং কারেন্টলি আমি একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে জব করতেছি সেখানে ওখানে আমার অ্যাকচুয়ালি আমি ওখানে আইটি ডিপার্টমেন্টের গ্রুপ লিডার হিসেবে আছি বাট মেইনলি আমার কাজ হচ্ছে হলো রিপোর্ট অ্যানালাইসিং করা আর কি বা ডেটা অ্যানালিস্টের জাস্ট শর্টকাট কাজ যেটা বলে তো যখন মানে এটার আসলে এই কোর্সের ইন্টারেস্টেডটা আমার সে অনেক আগে থেকে 2020 থেকে আর কি জাস্ট করোনার আগে থেকে ধরতে পারেন তখন কারণ আমি যখন রিপোর্ট নিয়ে কাজ করতাম এক্সেল নিয়ে কারণ মেইনলি শুরুর দিকে এক্সেল নিয়েই কাজ করা হতো তো আমার কাজটা যেহেতু ছিল আমি মালয়েশিয়ান এমব্যাসির ভিসা প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টে ছিলাম তো আমার টোটাল কাজটাই ছিল হল ডেটার উপরে আর কি যে টোটাল কত ভিসা ইস্যু হচ্ছে কি পরিমাণ কারা যাচ্ছে তো এই অ্যানালাইসিসটা তো শুরুর দিকে আমার এই অ্যানালাইসিসটা করতে হতো এক্সেল তো যখন সেখানে আমি এক্সেলে খুব হ্যাসেল হতো আর কি আমার যে কারণ যা তারা যখন ডেটাবেস থেকে আমাকে রিপোর্টটা দিত টোটালি একটা র ডেটা দিত তো ওখান থেকে কাজ করা এক্সেলে রি তারপরে এটা ভিজুয়ালাইজ করে প্রেজেন্ট করা আমার জন্য খুব টাফ ছিল তো নিজ উদ্যোগে তখন থেকে যে আসলে এটাকে কিভাবে ইজি করা যায় তো সেখানে একটা আগ্রহ আসে তো তখন আমি কিছু ভিজুয়ালাইজেশন টুল যেমন পাওয়ার বেস সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয় তাই এটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারপরে যখন আমার যখন আমি আরো জানতে পারি ডাটা নিয়ে আরো ডিপলি অ্যানালাইজ করি তখন যাই দেখি যে ডাটা সায়েন্স একটা ফিল্ডই আছে যেখানে আর কি হিউজলি ডাটা বা বিগ ডাটা নিয়ে কাজ চলছে তো সেই সময় থেকে আর কি বিগ ডাটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা কিন্তু আসলে জবের কারণে দেখা গেছে যে আরো যেহেতু এডুকেশনও কোথাও এরকম কোনো সাপোর্ট পাইনি যেখান থেকে আমি আসলে অ্যাকচুয়াল নলেজটা গ্যাদার করতে পারি তো নিজে নিজে যতটুকু পারছি শিখা ট্রাই করছি এবং লাস্ট ইয়ার আমি একটা মানে আমাদের गवर्नमेंटের একটা ছোট মানে একটা কোর্স হয় ক্র্যাশ কোর্স সেইপের আন্ডার মনে বিগ ডেটা অ্যানালিসিসের নাম শুনছেন হয়তো তো বিগ ডেটা অ্যানালিসিসের ডেটা সায়েন্সের উপরে তো সেটা করার পরে আরো আগ্রহ বাড়ছে আর কি তো যে কারণ তারা তো একটা ক্র্যাশ কোর্স করছে ওখানে ডিটেইলস কিছু ছিল না তো এখানে ডিটেইলস একটা কিছু শেখার জন্যই আসলে আমি একটা প্ল্যাটফর্মের ইতে খুঁজতেছিলাম যে কোথায় আসলে আমি একটু ভালো মতো শিখতে পারবো এবং যেখান থেকে আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে আরো সামনের দিকে নিতে পারবো এবং আমার একটা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে হলো যে এই ডাটা সায়েন্স রিলেটেড ফিল্ডে 
প্রথমে ডেটা অ্যানালিটিক্স পার্ক ট্র্যাক থেকে শুরু করে এবং ভবিষ্যতে আমার যে ইচ্ছা সেটা হচ্ছে একটা ডেটা ফার্ম ক্রিয়েট করা যেখানে টোটালি রিসার্চ এর কাজ হবে তো এটা আর কি উদ্দেশ্য মানে এবং সেখান থেকে কিন্তু আমি সেই প্রি যে স্টেজটা সেই স্টেজটা খুঁজতে খুঁজতে এতদিন আমার মানে কোথায় অ্যাড হব কোথায় ভর্তি হব কার আন্ডারে যাব কার মেন্টরশিপে চলে যাব এই খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেছে যে এখন আপনাদের কাছে একটা হোপ নিয়ে এসেছি আশা করি এখান থেকে ভালো কিছু পাবো আর কি परिचय फ्रेंड जी जी हमारे फ्रेंड फिर बोल सकते हैं क्या अच्छा 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 ओके हम लोग दूसरों ने यार कि बीबीएमएस इन मेजर यार ऐसे लास्ट वाले यार कि अभी बहुत और कि हम लोग इन फ्यूचर के हाईएड स्टडीज़ जो नंबर यार कि डाटा साइंस बाप बिजनेस यार यार कि ये जो डेटा सब देखते हैं कि प्रोसेस में करते चाहिए � फ्री कोर्स मन सम्भव प्रेजेंटेशन मानसान <laughs> पढ़ाशुना <laughs> না আমি আসলে ওর এক্সো সিনে ছিলাম আমার 06 ব্যাচ ছিলাম আচ্ছা 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 06 ব্যাচ ছিল ওর ছিল 07 ব্যাচ আচ্ছা আচ্ছা দেখ ভালো লাগলো ভাই অনেক দূর থেকে জয়েন করছেন আমাদের প্রতিটা ব্যাচেই মেইনলি মানে খুব রিমোট থেকে অনেকেই আসে লাস্ট ব্যাচে কোরিয়া থেকে কয়েকজন তারপর হচ্ছে আপনার ইতালি থেকে আমেরিকা থেকে তারপর হচ্ছে আপনার কানাডা থেকে অনেকেই মানে भर्ती <laughs> 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 আমি আসলে আজকে কি বিজি আছি হ্যাঁ বিজি হওয়ার কারণে আসলে আমি আমি ইনশাআল্লাহ নেক্সট নেক্সট টাইমে জয়েন করব মানে 
আমি এটা থেকে আসলে অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করতেছি আচ্ছা আচ্ছা আর বি এ কোর্স অফ রিসার্চ নেক্সট ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওকে আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আচ্ছা আমরা ফর নেক্সট কি মাইক আপ মানে আমি আজহার মোহাম্মদ পড়াশোনা করছি ম্যাথমেটিক্স এর উপর ফোর্থ ইয়ার আছি আমার পরীক্ষা চলছে কালকে পরীক্ষা শেষ হবে আর কি আগামী দিন আচ্ছা আচ্ছা কোন ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছি এখন আসলে আমি ডেটা সায়েন্স নিয়ে প্রায় বিগত এক এক বছর একটু খাটাখাটি করেছি বাট ওইভাবে এত আইডিয়া ছিল না জি ওই দেখলাম যে ম্যাথ থেকে দেশের বাইরে ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স করা অন্য ডিপার্টমেন্টে চাইতে ইজি দেশের বাইরে পড়াশোনার ক্ষেত্রে রাইট ওই হিসাবে একটু আগ্রহটা আর একটু বেশি জন্মেছে তারপর জাস্ট এক্সেল পাওয়ার বিআই এগুলো নিয়ে টুকটাক একটু দেখা ইউটিউবে ইউটিউবে কিছু ভিডিওস দেখা এই আর কি আর আমার ওই যে যে প্রজেক্ট রেডি করা যেটা রিপোর্ট রেডি করা এগুলো দেখতে খুব মানে ইন্টারেস্টিং মনে হয় এর জন্য আর কি হুম আচ্ছা আচ্ছা ওকে আপনি যা ভালো লাগলো স্পেশালি আপনি ক্যালকুলাস তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলাস ভালো অভিজ্ঞতা আছে জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আচ্ছা আচ্ছা তো ইনশাআল্লাহ এটা স্পেশালি মেশিন লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক তারপর যে ডিপ লার্নিং এগুলোতে ম্যাট্রিক্সের ম্যাট্রিক্স ক্যালকুলেশন তারপর ক্যালকুলাস এগুলো খুব কাজে লাগে এগুলো আপনারা ইনশাআল্লাহ ডেটা সায়েন্সে সাবা আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই কার কাছে কার সাথে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জি আচ্ছা ভাইয়া আমি শামিম সুলতানা জি জি আপু আমি আমার অনার্স কমপ্লিট করেছি 2020 সালে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে এসএটিসিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আসলে তারপরে হচ্ছে একটা কোন করোনার প্যান্ডেমিকটা চলে পরের বছর আমি একটা জব জয়েন করেছিলাম রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এক বছর জব করি তারপর হচ্ছে মাস্টার্স প্রোগ্রামটা শুরু করেছি তো তারপরে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমি রেগুলার দেখতে থাকা কারণে আসলে জব আর পড়াশোনা কন্টিনিউ মানে একসাথে হচ্ছে না পরে জবটা ছেড়ে দিলাম এন্ড তারপর হচ্ছে আমার স্ট্যাটিস্টিক থেকে মাস্টার্স আর কমপ্লিট করলাম তো এখন হচ্ছে যাচ্ছি আপনার ডেটা সায়েন্টিস্ট মানে এই ক্যারিয়ারে এই সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়তে আর কি আর আপনাদের এই এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমি জানতে পারি তাহলে আমি নিজে আসলে সার্চ করেছিলাম আর কি ফেসবুকে বা হচ্ছে লিংকডইনে যে কারা শিখাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে তো এই ঘাটাঘাটি করার পরে মনে হলো যে আপনাদের কাছ থেকে করি সেই হিসেবে এখানে আসা যাক আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আগে বলে নিচ্ছি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স যা পড়াবো ভুলটুল হলে মানে সবার সামনে মানে ধরে ধরে মানে লজ্জা দিয়ে না মানে পরবর্তীতে আলাদা করে বলে দিয়ে যে ভাই ভুল হচ্ছে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই কারণ ইউনিভার্সিটিতে কেন ভাই अप्लाई যে স্ট্যাটিস্টিক শেখায় না ফিজিক্যাল পড়াশোনা তো দেখা যাচ্ছে আপনি ভুল করলে আপনি বুঝবেন কিন্তু আমি বুঝবো না এরকম একটা অবস্থা আচ্ছা তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে টেনশন নাই তাহলে কমিটি পড়াইতে পারবো কি আচ্ছা আচ্ছা ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আপু ঠিক আছে ভাই ওকে জি আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই কার কাছে আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমাদের অনেক পার্টিসিপেন্ট রবিন ভাই হ্যাঁ ভাই বলেন জি ভাই কি বলছেন ভাইয়ের সাথে তো কথা হইছে না না আমি আজকে প্রথম ঢুকলাম আচ্ছা ওকে প্লিজ আমরা আপনার সাথে পরিচয় আচ্ছা আমি হলো এমবিএ শেষ করছি ব্র্যাক থেকে আমি একটা ব্যাংকেও কাজ করছি বাট আমার মেইনলি এই ডেটা অ্যানালিস্টের পাওয়ার বিআই নিয়ে কি পোস্ট করছেন ছিল এর জন্য আর কি ভাবলাম যে একটু ঢুকি আজকে আচ্ছা আচ্ছা এর জন্য ওকে ওকে বলতে কোশ্চেন আছে আপনার রাইট 
আমি তারপরে কথা বলবো অনেকে আছে আসলে নাম নেমিং এর ডিসকর্ড করতেছি না আমাকে কাইন্ডলি তো আপনারা নিজেরাই পরিচিত হই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম কানন বলছিলাম আমি আসি মাওলানা কাশিনী বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে আপনি আসি ফটোর পরীক্ষা শেষ হইছে শুধু জি পরিসংখ্যান আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তো সাধারণত এই স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তে পড়তে সেখান থেকে সাধারণত আগ্রহ জন্মাইছে আর কিছু ব্যক্তিগত কারণে সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ নাই সেখান থেকেই আর কি এখানে আসা যতটুকুই যাক আলহামদুলিল্লাহ যাক ভালো লাগলো শুনে আপনার কথা ওকে थैंक यू আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা তারপর भैया আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম जिओग्राफिकेशन सिसटेम डाटा डिग्री ডেটা সাইন্সের নিটটা বুঝতেছেন বা এই ডেটা অ্যানালিসিস নিটটা বুঝতেছেন দেখে আমাদের এখানে একটা কোয়ালিটি ফুল মানে যারা বুঝতেছে তাদেরকে আমরা কোয়ালিটি ফুল হিসেবে কাউন্ট করতেছি তারা আসতেছেন দেখ ভালো লাগলো আর কি আচ্ছা নেক্সট কে কথা বলতে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি পাপু মন্ডল ভাই আমি জি মোহাম্মদ পাপু মন্ডল পড়া করছি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা 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 ওকে জি ভাই ঠিক ওকে ওকে थैंक यू ঠিক আছে थैंक यू थैंक यू 
আচ্ছা তারপর ভাইয়া আর কি আছি আমরা মোটামুটি আমরা বারো জন পরিচিত হলাম আরো আসি ছয় সাত জন সরি কথা বলতে যাচ্ছি পরিচিত যাচ্ছি এখানে অন্তরা দেখতে পাচ্ছি আনমিউট করে কথা বলতে পারেন বা অন্য কেউ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে সামির আমি বিলতে আছি বর্তমানে দ্বিতীয় বর্ষে টুবিতে মেন হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছি আসলে আমার মূলত হচ্ছে ডেটা অ্যানালিস্টের দিকে কেরিয়ারটা শিফট করার ইচ্ছা আছে তারপর <coughs> আশিক আমি পরিসংখ্যান ফাইনাল এর আছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গোপালগঞ্জে আচ্ছা 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 শুরু করা <coughs> তো মোটামুটি সবার সাথে তো কম বেশি পরিচয় হচ্ছে আর তো কেউ বাকি আর কেউ বাকি আছেন আমরা পরিচিত হইনি আর কেউ কি আছেন আচ্ছা লুৎফর ভাই আপনি কি আছেন আছি তো प्रचुर <coughs> डिफरेंट <coughs> তো আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি এর মধ্যে দিকে কার সাথে কথা বলার মানে কথা বলতে চান আপনি বলতে পারেন আমি নিজামুল ইসলাম নাজিম আমি পড়াশোনা শেষ করেছি জাহাঙ্গীরনগর থেকে অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্সের উপর মাস্টার্স করেছি ব্যাচেলর ছিল আমি আসলে নন টেকিক্যাল নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাচেলর ছিল আমার হচ্ছে আমার বিবিএ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ছিল মেইন 
ডুয়েল মেজর ছিল মার্কেটিং এন্ড অ্যাকাউন্টস ছিল তো এই আর কি তো আমার জব এক্সপেরিয়েন্স যদি বলি আমি আসলে শুরুটা ছিল আমার টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে রবিতে ছিলাম রবি থেকে রবির কাস্টমার সার্ভিসে ছিলাম ওইখান থেকে চলে আসলাম গ্রামীণ ফোনে গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার সার্ভিস থেকে তারপরে ওইখান থেকে আপনার চলে আসলাম একটা অ্যাজ এ ইউ এক্স ডিজাইনার বিকজ অফ আমি গ্রাফিক্সের কাজটা ভালো লাগতো আর আমি মূলত সফটওয়্যার রিলেটেড জিনিসগুলো মানে এই জিনিসটা আপনার ফ্যাসিনেশন ছিল ইউ এক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করি আমার মেন কাজটা ছিল বিজনেস অ্যানাল যেহেতু মার্কেটিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার মূলত বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেস ডিপার্টমেন্টে ছিলাম প্লাস হচ্ছে কাম কাম ইউ এক্স ডিজাইনার আমার মেন কাজটা ছিল কাস্টমার কাছ থেকে রিকোয়ারমেন্টটাকে বুঝে আনা এনে ওইটাকে প্রোটোটাইপ করে ওইটাকে ডেভেলপ থেকে ট্রান্সফার করে এটা ছিল আমার ইনিশিয়াল একটা কাজ মানে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কাস্টমার নিড যদি বলে থাকি এই জিনিসটা আমার ছিল তো দেখা যাচ্ছে আমি যখন আমরা যখন কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতাম তো ক্লায়েন্ট কোনো সফটওয়্যার চাইতো ওয়েবসাইট চাইতো তো তারা অ্যাকচুয়ালি কী চাচ্ছে ওটাকে ভালো করে বুঝতাম এবং তার ফিচারগুলোকে ডিফাইন করে ওই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে প্রোডাইপ রেডি করে সফটওয়্যার বানাতাম সার্ভিস প্রোডাইপ করতাম তো ওইখান থেকে চলে আসি হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোকা করতে ছিলাম একটা প্রজেক্টে একটা প্রজেক্টে ছিলাম প্রায় অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার অলমোস্ট ওয়ান ইয়ার মধ্যে ছিলাম ওইখানে তো ব্রিটিশ টোবাকোর প্রজেক্ট শেষ করে ওইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন যেখানে আছি একটা সুইজারল্যান্ড বেসড কোম্পানি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম তো ক্রিয়েটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড এখানে আছি আপনার বিজনেস অ্যানালিস হিসেবে কাজ করতেছি অলমোস্ট এখানে আছি সেভেন ইয়ার্স সো ওয়ার্ক লাইফ শুরু করেছি আমার মানে আমার ইন্টারমেট্রিক ছিল দুই হাজার ছয় আটের ব্যাচ আমি ছয় আটের ব্যাচ তো এই তো শুরু করা জব জব লাইফটা টার্লি শুরু করা আর কি তো তাদের সাথে গ্র্যাড ব্যাংকারা আসি আমি মূলত দুইটা পার্ট নেই এখানে শুধু আপনারা আমি বেসিক টু অ্যাডভান্স এক্সেল গুগল শিট এটা একটু দেখাই আর আমি পাওয়ার বিটা পাওয়ার বিটা দেখাই এই দুইটা জিনিস আমি আসলে মূলত কভার করি এই আমাদের এই এই পোর্শনে সাকিব ভাই প্রতীক ভাই অন্য যারা আছেন তারা আপনাদেরকে অন্য ডিফারেন্ট পোর্শন করাবে আপনাদের সাথে আমার ক্লাস হচ্ছে বারোটা ক্লাস বারোটা ক্লাসে আমি আপনাদেরকে মেনলি মানে ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য এক্সেল এবং গুগল শিটের যে অ্যাডভান্স বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের যে ইউজেসগুলো যেগুলো দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেটা প্রপারলি মানে স্মল রেঞ্জের ডেটা যদি হয়ে থাকে ধরেন চার লাখ পাঁচ লাখ রো ডেটা দশ লাখ রো ডেটা মানে স্মল রেঞ্জের ডেটাগুলো হয়ে থাকে বিলো টেন লাখস এই ধরনের স্মল রেঞ্জের ডেটাগুলোকে আমরা ইজিলি ধরেন ধরেন কুইক অ্যানালাইসিস করতে চাইলে আমরা ইজিলি ধরেন এক্সেল দিয়ে গুগল শিট দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারি তো এই জিনিসটাই মূলত শেখাবো তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা এখানে অনেকে যদি বেশি টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আসেন অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড টেকনিক্যাল না আমি জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করতেছি আমার জীবনও সায়েন্স ছিল না তারপরও আমার ডেটা সায়েন্স ভাল লাগত ভাল লাগছে বিকজ অফ হচ্ছে মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে পারবো তো একটু বাস্তির লাইফটা একটু কষ্ট মানে একটু শুরুর দিকে একটু ঢাকা মানে ভালো রকমের ঢাকা ঢাকা খাইছিলাম আর কি সবার সবাই যেখানে ধরেন আট ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা পড়াশোনা করতো আমার এক ঘন্টা বেশি করা লাগতো কারণ আমি একটু বুঝতাম কম আর ওই বুঝতাম কম দেখে আর কি মূলত ওই ক্লাস আপনাদের ক্লাস করানোর ব্যাপারে ইন্টারেস্টটা বেশি জাগে কারণ আমি বিলিভ করি যে কাউকে শিখালে কাউকে কোনো নলেজ শেয়ারিং করলে নিজে নলেজটা পারে এইটা ছিল মূলত একটা উদ্দেশ্য আর এটি আর কি আর তো গ্র্যাড ব্যাংকার সাথে দেখতে একটা আমাদের অনেকগুলো ব্যাচ বের হলো অনেকগুলো ব্যাচের স্টুডেন্ট যারা যারা বের হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ একটা পজিটিভ ফিডব্যাক পাচ্ছি আমরা অলমোস্ট সেভেন্টি টু এইটটি পার্সেন্ট আমাদের ফিডব্যাক রেশিওটা পজিটিভ যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কম্পেয়ার করতে গেলে প্র্যাকটিক্যাল জব ওরিয়েন্টেড মানে টোটাল প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড ডেটা অ্যানালিটিক্স বা ডেটা সায়েন্সের যে পোর্শনটা আমরা ফুল শুরু কভার করি এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল তো এইটা আসলে অনেকেই মানে অনেকের জন্য এটা আমাদের জন্য অনেকের জন্য এটা একটা সু মানে পজিটিভ সাইন হয়ে আসছে আর আমাদের এখান থেকে কোর্স করে অনেকেই জব করতেছে প্লাস যারা যারা রানিং জবে আসছে ওইখান থেকে কিছুটা হলো বেটার করতেছে ফিডব্যাকগুলো তো নেই বা রেগুলার কথা হয় সবার সাথে তো এই আর কি ব্যাপার তো আমি সো যারা নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বিলং করতেছেন বা ফিল করতেছেন যে আমার তো আসলে টেকনিক্যাল এত কোডিং এগুলো আসলে বুঝি কম আসলে ফার্স্ট অফ অল বলবো হচ্ছে বি ডেটা না ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করার জন্য আপনি যখন এআই ধরেন মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হবেন মেশিন লার্নিং এম এল ডেভেলপার হবেন বাই দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু ওই লেভেলটা একটু ওই লেভেলটা সময় লাগে 
ডিরেক্টলি সবাই চলে যেতে পারে সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা আছে ডিরেক্টলি চলে যায় যাদের পাইথনের নলেজ খুব ভালো আর এর নলেজ ভালো যাদের স্ট্যাটিস্টিক্স নলেজ খুব ভালো ইনিশিয়ালি ইনস্ট্যান্টলি আপনার ট্রেনিং হিসেবে ঢুকতে পারে কিন্তু যারা অ্যাকচুয়ালি আমার যেমন শুরু জবটা ছিল প্রথমে আমি ঢুকছিলাম এমআইএস দিয়ে আমি এমআইএসে ছিলাম অলমোস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অলমোস্ট ফোর ইয়ার্স ধরনের এমআইএসে ছিলাম এমআইএস থেকে তারপর হচ্ছে এমআইএস থেকে প্রোমোটেড হয়ে বিআইতে ছিলাম প্রায় বিআইতে ছিলাম অলমোস্ট টু ইয়ার্সের মতো অলমোস্ট টু পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট সিক্স মান্থ ধরে আমি এখন বিজনেস অ্যানালিস হিসেবে কাজ করতেছি তো আমার মিলি যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বিজনেস আর অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ডেটা সায়েন্সের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা ইউজ করি কম বেশি রেগুলার যে কাজগুলো করি এসকেল থেকে কোয়ারি মাইস্কেল থেকে ওরাকল থেকে ডাটাগুলো নিয়ে শুরুতে আমরা ওই এক্সেল গুগল শিট এগুলোতেই ফেলি পাওয়ার বিআই এগুলোতে কিন্তু ডাটাগুলো নিয়ে প্লট করি ভিজুয়ালাইজেশন করি বেসিক ফ্যাক্ট এখানে এরপরে যখন আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে চাই তখন আমরা ইনডেপ করার জন্য ইজিএ করি পাইথন দিয়ে করি বা এখন ডিপেন্ড করে ডাটা সেটের উপর ডিপেন্ড করে আপনি স্কিল কোনটা কোনটা কোনটার উপর যেমন আমার ডেফিনেটলি আমার স্কিল যদি আমি এক্সেলে ধরেন আউট অফ টেন আমি ফাইভ বলি পাইথনে বলবো আউট অফ টেন ধরেন থ্রি এক্সাম্পল তো আমার ডেফিনেটলি বিকজ কেন বিকজ আমি সারাদিন এক্সেল নিয়ে মূল এক্সেল গুগল শিট এগুলো নিয়ে আমার কাজ করতে হয় ডাটা ডাউনলোড করা ডাটাকে কোয়ারি করা রিড করা ইডিয়ে করা তো আমি এটা দিয়ে এটা দিয়ে কমফোর্ট ফিল করতেছি যখন বড় ডাটা বেস চলে আসে বা তখন ডিফারেন্ট কিছু টেবিল ভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে যেটা এক্সেলে হচ্ছে না তখন ওইটাকে পাইথনে করার চেষ্টা করি আর অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে বিজনেস বিজনেস প্র্যাকটিসে আপনি অনেকেই আমার সাথে একমত হবেন কেউ জানি না এত ডিপ অ্যানালাইসিস যেতে যেতে কুইক রেজাল্টটা খুব দরকার হয় ধরেন আপনার ম্যানেজমেন্ট বোর্ড অফ মিটিংয়ে আপনি একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে তো আপনি বললেন যে স্যার আমি পাইথন দিয়ে করে দিব সেই করে দিব আমাকে এক মাস সময় দিতে হবে আর এক্সাম্পল একটা অ্যানালাইসিস কোর্ট করবেন একজন বলল যে স্যার আমি এক্সেল দিয়ে করে দিচ্ছি আমার এক সপ্তাহ লাগবে ডেফিনেটলি কাজটা কে পাবে যে এক্সেল দিয়ে যে এক্সেল দিয়ে করবো সেই পাবে বা গুগল শিট দিয়ে করবো সেই পাবে সো এখন তাই বলে বলতেছি না যে আমি পাইথনকে ডিমোট করছি তা না মানে আমরা সবই শিখাচ্ছি এটা ভ্যারি করতেছে এখন কেন ভ্যারি করতেছে এখন আপনি বাসা থেকে দশ মিনিটের ডিস্টেন্সে আপনি যাবেন এটা এটার জন্য এক্সাম্পল আপনি হেঁটেও যেতে পারেন বাট আপনি বাসা থেকে একশো মাইল ডিস্টেন্সে যাবেন ডেফিনেটলি আপনি হেঁটে যাওয়ার প্ল্যান করবেন না আপনাকে ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হবে তো সিচুয়েশন ডিমান্ড সব কিছু ডিফারেন্ট ভ্যারি ভ্যারি করতেছে কোন ডাটা সেট আপনি কোন ডাটা সেটকে আপনি কিভাবে ইউটিলাইজ করবেন মানে আপনি কিভাবে এটাকে অ্যানালাইসিস করবেন এখন এখানে অনেকেই আছে যে স্ট্যাট ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকে আছে ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকে আছে সিএসসি থেকে বিএসসি থেকে আসছে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আসলে মিলি আবার অনেকে আছে বিলো আমার মতো নন টেক নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো রকম বিবিএ টিবিএ করে এসে চাকরি বাকরি রেডি হয়ে এসেছি কিন্তু কাজ করতেছি তখন দেখলাম যে না ডেটা নিয়ে আসলে কাজ করে মজা পাচ্ছি এই তো পড়াশোনা করতে করতে আসলে শিখে গেলাম মানে সেলফ লার্নেন্ট বলতে পারেন মেজরিটি বিকজ বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত ডেটা সায়েন্সে যখন আমরা শুরু করি ধরেন তখন কত দুই হাজার পনেরো সালে কথা চোদ্দো সালে কথা বলতেছি তেরো চোদ্দো দিকে যখন আমরা ডেটা অ্যানালিস্ট নিয়ে শুরু করি তখন তখন আসলে কিন্তু এরকম মানে এক্সেল ছাড়া আসলে আর কিছু ছিল না এসকেবল থেকে ডাটা পুল করতাম এইটাই কি মনে করতাম বিশাল কিছু এসকেবল থেকে ডাটাগুলোকে পুল করে আর তখন দেখা যাচ্ছে যে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন করা হয়তো সবগুলো করা হয়তো দেখা যাচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয়তো বা যদি যখন ডেভেলপমেন্ট ফেজে এখন তো পাইথন আসার পরে দেখা যাচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ইজিলি অনেক কিছু করা যাচ্ছে ইজিলি তো ডিপ্লয়মেন্ট অনেক সহজ হয়েছে আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে ডিপ্লয়মেন্টটা যদি আপনারা চিন্তা করেন আগে একটা ভিজুয়ালাইজেশন এখন যেমন ধরেন এক্সাম্পল পান্ডা দিয়ে আপনি এক্সাম্পল এক্সাম্পল বা আপনি একটা লাইব্রেরি দিয়ে আপনি একটা ভিজুয়ালাইজেশন দেখাবেন এটা যতটা ইজিলি আপনার ডিপ্লয়মেন্ট করে আপনি মানে এপিআই ইন্টিগ্রেট করে আপনি ওয়েবসাইটে দেখাইতে পারতেছেন এটা দেখবেন যে আগে এটা করতে গেলে জামা স্ক্রিপে কোড করা লাগতো সেই হিসাবে এগুলো কোড টোড করে তারপরে করা হতো মানে ইট টেক্স মানে মিনিমাম হান্ড্রেড টাইমস টাপ হান্ড্রেড টাইমস বলুন আগে একটা মানে আগে এই ধরনের মডেলিংগুলো করতে আগেও কিন্তু এআই এর কাজগুলো হতো এম এল এর কাজগুলো কিন্তু দুই হাজার সেই দশ দশ এগারো থেকে শুরু হয়েছে তখন কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হচ্ছিলো প্রিডিকশন বেস মূলত তখন ছিল প্রিডিকশন মডেল যে আপনি একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছেন ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে আপনি একটা জিনিস বাই করতেছেন পার্চেস করতেছেন ওই রিলেভেন্ট সাজেশনটাকে আপনার মানে ইন্টারেস্টটাকে সে পিক করে ওইটাকে আপনার সিমিলার ক্লাসিফিকেশন
একটা ডেটা সেট কে বা একটা বিজনেস কেস কে আসলে एक्चुअली আমরা দিন শেষে প্রতিদিন যে কাজগুলো করি না কেন কোন না কোন একটা কোশ্চেনের অ্যানসার বের করার জন্য কাজ করি আর আমরা যারা যে কাজ করি না কেন ধরেন বস হঠাৎ করে একটা কোশ্চেন করছে ধরেন বস বলল যে গত মাসে एग्जांपल তাদেরকে স্যালারি দিছি স্যালারি একটা রিপোর্ট চাইলো এটা ভিজুয়াল দেখাইতে চাইলো তখন আমাকে বলতে হয় যে আউট মানে স্যালারিটাকে গ্রুপ করে দেখাইতে হয় আবার এজ ওয়াইজ দেখাইতে হয় ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ দেখাইতে হয় কোন ডিপার্টমেন্ট সবচেয়ে বেশি স্যালারি দিচ্ছে আবার কোন ডিপার্টমেন্ট সবচেয়ে বেশি আউটপুট দিচ্ছে ওই এটার সাথে স্যালারি রেঞ্জ কেমন আবার পুরাতন এমপ্লয়ি 10 বছর ধরে কোম্পানিতে যা কাজ করতেছে আর নতুন এমপ্লয়ি জয়েন করতেছে তো জয়েন করার পর পুরাতন এমপ্লয়ি স্যালারি ধরেন 30000 টাকা আবার প্রতি 40000 টাকা নতুন এমপ্লয়ি জয়েন করে পাচ্ছে 30000 টাকা তো এবং এবং সে তার আন্ডারে যখন কাজ করতেছে বা মানে সিমিলার পজিশন যুক্তছে তখন মানে ডিমোটিভেশন ফ্যাক্টর গুলো কি কি তৈরি হচ্ছে এই ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস গুলো কিন্তু অনেক সময় চাপ চাপ করা লাগতেছে যারা এই চারে কাজ করতেছে পেরোনে কাজ করতেছে মানে এমআইএস এ মিলি যখন আপনি এমআইএস এ কাজ করবেন তখন তো আপনাদেরকে যেমন আমি যখন এমআইএস এ কাজটা শুরু করি আমার কিন্তু কোনো স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট ছিল না আমার কিন্তু ফাইনান্স এর ডেটা নিয়ে কাজ করা লাগতো আমার মার্কেটিং এর ডেটা নিয়ে কাজ করা লাগতো কাস্টমার সার্ভে নিয়ে কাজ করা লাগতো কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল গ্রো ইনডেক্স বের করার জন্য আমার সার্ভে করা লাগতো আমার ফিল্ড ভিজিট করা লাগতো তারপর হচ্ছে সেলস এর সেলস ডেটা মনিটরিং করা লাগতো इवन तो तक देखा जाति मासे अर्गानाइजेशने जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करी सबग डिपार्टमेंट हेड दे मैं राखी मीटिंग बोर्ड अफ डेक्टर थे और डिपार्टमेंट हेड रहा थे एन बचर शुरूते प्रत्येक डिपार्टमेंटर एक टार्गेट थे जो सेल्स डिपार्टमेंट के धरने एक्साम्पल पाँच हजार पिस प्रोडक्ट सेल करते हैं बारो हज़ार पिस प्रोडक्ट सेल करते हैं एक् बारो हज़ार पिस प्रोडक्ट हम बचर टार्गेट जेनारेल प्रोडक्ट ধরেন বিশেষ করে ডট কোম্পানি ক্ষেত্রে কি না হয় যে আমরা তো তখন কি করে সেলস টিম এসে অর্ডার নিয়ে কাজ করে তো এই যে একটা প্রসেস এই যে প্রসেসটা তিনটা চারটা লেয়ার ধরে কাজ করতেছে এটা কেমন আপনারা বলতেছেন বিজনেস নলেজ বিজনেস ডোমেইন বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর এসওপি আমাদেরকে যেটা এমএস যখন কাজ করতাম বা এখন যেটা করতে করা লাগতেছে এই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের বিজনেস অ্যানালিসিস আমরা কাজ করতেছি এই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের এসওপি মানে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর মানে ওই ডিপার্টমেন্টটা কিভাবে কাজ করতেছে কয়টা স্টেপসে কাজ করতেছে ওই প্রতিটা স্টেপসে আমরা যেটা করি একটা করে চেক পয়েন্ট বসাই ধরেন এক যক এক এইভাবে ম্যাট্রিক্সটা ফেলি ধরেন রেশিওতে করি 1:5 করে ধরেন 1:3:5 ধরেন পাঁচটা যদি হান্টিং পাঁচটা যদি ধরেন বিল্ডিং কো সার্চ করেন ওইখান থেকে তিনটা বিল্ডিং এ কি হয় তিনটা বিল্ডিং এর সাথে কমিউনিকেশন হয় যে ওকে আমরা আপনার ধরেন আপনার কোম্পানির রডটা আমরা কিনতে চাই এখন আমি আমি एग्जांपल एग्जांपल বিএসআরএম এর কথা বলতেছি তো এখন বিএসআরএম এর যে মার্কেটিং টিমে যে ডেভেলপার মার্কেটিং বিজনেস ডেভেলপমেন্টে যারা কাজ করে মার্কেটিং টিমে তারা ওই দগে দেখা যাচ্ছে ওই ওই প্রজেক্টের ইঞ্জিনিয়ার ওনার সাথে রড টেস্ট বুয়েটের বুয়েট টেস্ট দেখায় কম্পারিজন করে মানে তাকে কনভিন্স করা ট্রাই করতেছে প্রোডাক্ট দিয়ে যখন কাস্টমার নিটটা ফুলফিল হচ্ছে তখন কাস্টমার বলছে ওকে আমি আপনাদের কাছ থেকে 10 টন বা 5 টন আমার বিল্ডিং করার জন্য 20 10 টন রড লাগবে সাপা বলতো ওকে 5 টন দেন যখন কি করতেছে নিয়ারেস্ট সেলস পারসন কে আছে সেলস পারসন কে কি করতেছে টাইপ করে দিচ্ছে এবং তার সেই কাজটা করে দিচ্ছে তো এই রেশিওটা কি 5:3:1 সো পাঁচ জনের কেও পাঁচ জনকে নক করলে তিন জন রেসপন্স করতেছে তিন জন থেকে একজন সেল হচ্ছে এখন তাহলে আমার যদি মাসে 100 প্রোডাক্ট সেল করতে হয় তাহলে আমাকে 500 টাকায় নক করতে হবে 300টা মিটিং করতে হবে 100টা সেলস রেশিও আসবে এই যে আমি যে প্রসেসটা বললাম এটাকে আমরা বলছি ফানেল এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি ফানেল সেলস এর ভাষায় তো এই ফানেলটাকে মনিটরিং করা রেগুলার বেসিসে কোন জোনে খারাপ হচ্ছে কোন জোনে ফানেল ডেভেলপ করতেছে ধরেন আমি যখন প্রজেক্টে কাজ করতাম টোবাকোতে যখন কাজ করতাম আমাকে তখন সারা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করতে হতো 
তখন এই সারা বাংলাদেশে তখন দেখা যাচ্ছে কতগুলো ডিলার আছে ডিলার হাউস আছে আপনার ডিস্ট্রিবিউটর আছে তারপর হচ্ছে এসআর আছে টেরিটরি মানে টিও আছে টিএসএ আছে টেরিটরি সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে এদের পারফরম্যান্সটা কি ছিল এদের পারফরম্যান্সগুলো আমাকে ম্যাট্রিক্স মেজারমেন্ট করা লাগতো কোন জায়গায় কম হচ্ছে আমি যখন এখন যেখানে এখন কাজ করতেছি এখানে সিম্পল আমার এখানে দেখা যাচ্ছে ইমপ্লুই থাউজেন্ড প্লাস তো এই প্রত্যেকটা ইমপ্লুই দেখা যাচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি ইমপ্লুইকে আমার ইমাজিন করেন ইমাজিনের সঙ্গে চাপনার সামনে একটা বড় একটা প্লেট দেওয়া আছে বড় প্লেট এখানে সাজানো আছে ছোট 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 মানুষের মতো করে দেওয়া আছে ঘুরি ঘুরি করে আপনি অনেক উপর থেকে খুব বার্স আইভিতে আপনি অবজার্ভ করতেছেন তাদের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিস এখন যখনই কোনো অ্যাক্টিভিটিসকে অ্যাক্টিভিটিস আপনার সাসপেশিয়াস মনে হচ্ছে বা অবজেক্টিভের সাথে যাচ্ছে না যে বছরের শুরুতে আমরা যেটা করি যে আমরা ডিপার্টমেন্টকে একটা টার্গেট দিই যে ভাই আপনার কাজ হচ্ছে তিনটা সেলস পারসনকে বলি যে আপনার কাজ হচ্ছে পাঁচশোটা কাস্টমার ম্যানেজ করা এক্সাম্পল পাঁচশোটা বিল্ডিং খোলার এখানে রড লাগবে আমার মার্কেটিং টিম খুলে আপনার কাজ হচ্ছে পাঁচশোটা কাস্টমার থেকে আপনাকে মিনিমাম তিনশো যেন মিটিং কনফার্ম করেন এটা আপনি ট্রাই করতে হবে আবার সেলস বলি এবং সেলস পারসন বলি তিনশো থেকে যেন একটা একশো একশো সেল বের হয়ে আসে মাসে এই যে ফাইনালটা ডেভেলপ করে দিচ্ছি ফাইনালটা সেলসের ক্ষেত্রে সেম রিকভারির ক্ষেত্রে সেম আমরা দেখা যাচ্ছে পেরোল চেক করতেছি পেরোল দেখা যাচ্ছে পেরোলে কি কাজটা করতেছে যে একটা মানুষের ছুটি ঠিক মতো কাটাইলো এবং সেই ছুটি ঠিক মতো সে অ্যাডজাস্ট করলো কি না ওভার টাইম করতে অ্যাডজাস্ট করতে কি না বা কেউ আছে কোম্পানি থেকে চলে গেছে বা ওইটা তার অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট গেছে কি না বা এই যে মানে কোম্পানির হয়ে যে কাজগুলো করা চেক করা এই কাজটা আমরা এইচআর এর ক্ষেত্রে করতেছি তারপরে দেখা যাচ্ছে এইচআর যখন রিপোর্ট দিচ্ছে ইভালুয়েশন করতেছে যে নতুন একটা ইমপ্লুই যখন জয়েন করলো তাকে প্রপারলি সকল কিছু দেওয়া হলো কিনা একটা লোক জয়েন করতেছে এবং তার স্কোরটা কত তার তিন মাস পরে তার লেভেলটা কোথায় আছে ওই লেভেলটা স্কোর এত থাকা কথায় এত হলো কিনা পোর পারফরমার যারা আছে যারা পারফর্ম করতেছে খারাপ এদেরকে আলাদা করে রেডি মানে মার্কিং করে এইচআরকে দিয়ে দেওয়া যে ভাই আপনার আমাদের অর্গানাইজেশনে তিরিশ তিরিশ জন লোক আছে যারা পোর পারফরমার যাদের কনস্ট্যান্টলি লাস্ট থ্রি মান্থ ধরে ফোর মান্থ ধরে পারফরমেন্স পোর হচ্ছে এদের কোয়ালিটি ডেভেলপ করা লাগবে ধরেন এক্সাম্পল আমি যখন টেলিকমে টেলিকমে ছিলাম ধরেন আমাদের শুরুতে কল আসতো কল সেন্টারে যখন কাজ করতাম ফার্স্ট যখন ফ্রন্ট ফ্রন্ট এন্ডে ছিলাম না ফার্স্ট যখন ব্যাক এন্ডে ছিলাম কল সেন্টারে তখন দেখা যেত যে কল সেন্টারে আমাদের কল ইভালুশন হইতো আমাদের স্কোর থাকতো প্রতিদিন কতগুলো কল করতেছি কতগুলো কত কুইকলি কল সলিউশন করতেছি কত পোলাইটলি কল হ্যান্ডেল করতেছি কাস্টমার কমপ্লেন কতটা ইজিলি রিমুভ করতেছি মানে এই জিনিসগুলো ইভালুশন হইতো তো একটা মার্ক থাকতো আমাদেরকে এভরি টাইম মার্কটাকে মিট আপ করা লাগতো যখনই মার্ক মিট আপ মানে লেস হয়ে যেত আমাদেরকে পিপিআইতে কেপিআইতে কেপিআই লো হয়ে যেত তো আমাদেরকে কোর পারফরমার বলা হইতো তো তখন এটাকে আমাদেরকে নিয়ে আমাদের টিএলরা কমিউনিকেট করতো যে এক্সাম্পল আপনার পারফরমেন্স কেন খারাপ হচ্ছে তখন আমার ট্রেনিং দরকার হলে আবার ট্রেনিং নিয়ে পাঠানো হইতো এই যে অ্যানালিসিসগুলো করা ওভারঅল আই মিন বিজনেস একটা বিজনেসের বিজনেসটা চলার জন্য সে ফর এক্সাম্পল আপনার বিজনেস অপারেশন যদি কী বুঝি আমরা কেউ বলতে পারবো মানে হোয়াট ইজ বিজনেস অপারেশন মানে একটা অর্গানাইজেশনের অবজেটিভ থাকে কোনো বিজনেস অবজেটিভ ছাড়া বিজনেস করে না একটা দোকানদারও তার একটা অবজেটিভ থাকে যে আমি প্রতিদিন এত পিস সেল করব একটা মাছ বিক্রেতা তার অবজেটিভ থাকে দশ কেজি মাছ আনছে এটা সেল করে দিব তো এই যে দশ কেজি মাল মাছ আনছি দশ কেজি মাছটাকে আমার সেল করতে হবে এই সেল করার যে প্রসেসটা কি আমাকে দশ এই এলাকায় ঘুরতে হবে মোটামুটি সকালে এই জায়গায় বসতে হবে দশটা পর্যন্ত এই জায়গায় বসে তারপরে নর্মালি কি করে সাইকোলজি এরকমই তো একটা সময় পর্যন্ত সকালে বাজার করতে যায় যখন তখন দেখি যে একটা জায়গায় থাকে তারপরে তাদেরকে খুঁজে পাই না তারপরে দেখি তারা মাছ যদি থেকে যায় তখন দেখি এলাকার মধ্যে তারা হচ্ছে মানে এটাকে ফেরি করে তো এখন এটা হচ্ছে তার তার অপারেশন এখন এইটা এটা হচ্ছে তার জন্য বিজনেস অপারেশন এই যে আমি সেলসের কথা বললাম যে সেলস সেলস মানে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সেলস টিমটা তিনটা ভাগে ভাগ হয়েছে একটা একটা সেলস টিমের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র রেফারেন্স কালেক্ট করা একটা টিমের কাজ যারা প্রথমত হচ্ছে বিল্ডিং এর মেজারমেন্ট নেয় কয়তালা হবে কত কত কিলো মানে কত কেজি রড লাগবে কি পরিমাণ টাইলস লাগবে কি পরিমাণ এটা হইতে পারে বা এমন হইতে পারে একটা টিম আছে যাদের কাজ হচ্ছে সার্ভে করা যে এই কোম্পানির ওয়েবসাইট লাগবে এই কোম্পানি এটা লাগবে হ্যাঁ 
এই নতুন কোম্পানি করছে তার এই সফটওয়্যার লাগবে এই যে এটা হচ্ছে একটা টিমের কাজ এটা একটা অপারেশন এখন এটা যদি প্রপারলি না হয় মানে এখানে চেনটা যদি ব্রেক হয় পরের চেনটা কিন্তু অটোমেটিকলি কম হয়ে যাবে যখনই 500টা মাসে ক্লায়েন্ট এর সাথে মিট করতে পারবে না ওইখান থেকে 300 ক্লায়েন্ট মিটিং তৈরি হবে না আর 300 ক্লায়েন্ট মিটিং না হলে 100 সেল হবে না তার মানে আপনাকে অলওয়েজ রেশিও ফলো করতে হবে এই যে রেশিওটাকে যে হচ্ছে এই রেশিও অনুযায়ী কাজটা হটেজ অপারেশন আর আমরা যে পার্টটা করি পুরো বিজনেসের অপারেশনটাকে আমরা পুরো বিজনেস অপারেশনটাকে বার সাইটে মানে একেবারে টপ থেকে আমরা এটাকে ভিজুয়াল করি মানে টপ থেকে ভিউ করি আমরা দেখে দেখার চেষ্টা করি তো এই ভাবে আমরা কি করি এজ এ বিজনেস অ্যানালিস্ট আমরা যারা কাজ করতেছি এজ এ বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট আমাদের কিন্তু মেইনলি এই ধরনের ডেটা গুলো নিয়ে কাজ করতে হয় যে 6 মাসের সেলস ডেটা দাও আছে এই ডেটা থেকে আমরা কি বের করি আমরা এই ডেটা গুলো থেকে আমরা কি করি প্রথম কথা যদি বলি এই ডেটা গুলো থেকে আমরা কি বের করি প্রথম বের করি যেটা সেটা কি এই ডেটা কি বলতেছে ট্রেন কি বলতেছে এটা কি বলতেছে এটা মানে এই ডেটা কি শো করতে চায় এটা ট্রেন কোন দিকে এন্ড ট্রেন কি জিনিস ধরেন মানে ট্রেন বলতে আমরা এটা বুঝতেছি যে এক সময় খুব ভালো সেল হইছে এক সময় একটু খারাপ সেল হইছে এক সময় সেল হইছে ধরেন বিলো এভারেজ গড় আমরা যখন যে গড়টা করতেছি গড়ে কতগুলো সেল হচ্ছে এইগুলো এগুলোকে অবজার্ভ করা এগুলো হচ্ছে ট্রেন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে ট্রেন এগুলো কখনো বেশি হচ্ছে সেল কখন কম হচ্ছে তো কখন আমার আমার ট্রেন খারাপের দিকে তো মানে কনসেন্স কনস মানে মানে একটা ফিক্স থাকা একটা রেঞ্জেতে ফিক্স থাকা এটা এটা যে লেভেলটা আছে এটা একটা মেজার করা এগুলো হচ্ছে ট্রেন প্যাটার্নের একটা এই জিনিসগুলো এজ এ বিজনেস অ্যানালিস্ট এজ এ ডেটা অ্যানালিস্ট হ্যাঁ এজ এ বিগ ডেটা অ্যানালিস্ট আপনাদেরকে আমাকে এই কাজটা কি করতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু কভার করতে হয় তো আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আপনাদের এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে শুরুতে আপনাদেরকে অবশ্যই কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে মানে কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে অবশ্যই মাথায় নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন আমরা এই কোর্সে আমি যদি একটু আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি আই থিঙ্ক আমার স্ক্রিনটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন আই থিঙ্ক সো তো তো আমরা যদি বলি যে আমাদের এই পুরো প্রসেসটায় যাওয়ার ক্ষেত্রে এই যে আমরা কোর্সটা করতেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সবার মধ্যে একটা মাইন্ডসেট ডেভেলপ করতে হবে আপাতত যে আমাদের গ্র্যাড ব্যাংকের সাথে যে কদিন আছেন এখানে অনেকেই আছেন হয়তো বা অনেক ভালো জানেন অনেস্টলি আমাদের আমরা যারা আমরা আমরা যারা আসছি আমরা যারা অ্যাজ এ মেন্টর হিসেবে ট্রাই করছি আপনাদের দেখানোর কাজ মানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস দেখানোর জন্য আমাদের চেয়ে তো আপনারা অনেকে আছেন অ্যাডভান্স লেভেলে আবার অনেক আছে বিলো অ্যাভারেজ আবার অনেক আছে মোটামুটি রেঞ্জে আছেন তো এই যে একটা রেঞ্জে যে আসি আমরা এখন এখানে আমাদেরকে মাইন্ডসেট রাখতে হবে গ্রোথ মাইন্ডসেট ডেভেলপ করতে হবে এটা যে রিজিট হওয়া যাবে না যে আমি তো এক্সাম্পল আমি তো এক্সেল অনেক ভালো পারি রেগুলার কাজ করি দশ বছর ধরে কাজ করতেছি পাঁচ বছর কাজ করতেছি না এটা শিখ ক্লাস করার দরকার নেই মানে যেহেতু আপনার ভর্তি হয়েছেন সেই জন্য বলতেছি আমাদের কোর্সটা কোর্ট মানে পার্চেস করছেন করতেছেন এই জন্য বলতেছি যে এই মাইন্ডসেটটাকে আপনি না রেখে আপনি এইভাবে রাখেন যে আমরা তো রেগুলার বেসিস এক্সেল গুগল সেটা কাজ করি দেখি নতুন কি শিখতে পারি পজিটিভলি কিছু পজিটিভলি আপনি যদি ব্লক করার ট্রাই করেন আপনি আমাকে অনেকভাবে ব্লক করতে পারবেন অ্যাজ এ আপনি আমাকে না যে কাউকে ব্লক করতে পারবেন যে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করে ব্লক করা এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু আপনার যদি পজিটিভ মাইন্ডসেট থাকে যে না আমি দেখি মানে নতুন কি শিখতে পারতেছি তো আপনার যদি মাইন্ডসেটটা পজিটিভ থাকে তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন যেটা আসলে আপনি এক্সপেক্ট করেন নাই তো মানে আমরা হাদিসে আসে তো একটা কথা জিন্নামা আমলবি নিয়া যে প্রত্যেকটা কাজ তো নিয়তর উপর নির্ভরশীল তা আপনার মাইন্ডসেটটা ইম্পর্টেন্ট আপনার মাইন্ডসেট রাখবেন আপনি ডেটা সায়েন্স শিখতে আসছেন ডেটা সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনগুলো বুঝতে আসছেন আপনি কিন্তু এক কোর্স দিয়ে আমাদের কোর্স দিয়ে হাতে যাওয়া যাবেন না বাট আপনি যেটা করতে করতে আমরা করতে পারবো সেটা হচ্ছে আপনাকে আমরা বিজনেস কেস বোঝানোর চেষ্টা করব সিচুয়েশন কেস বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং ওইটার অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করতে হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং যখন আপনি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ওই সিচুয়েশনে যাবেন তখন মনে করবো আচ্ছা এই সিচুয়েশন আমরা এইভাবে কাজ করছি যখন আমরা পাঁচটা ছয়টা সিচুয়েশন দেখাই দিব সাত নম্বর সিচুয়েশনটা আপনি দেখবেন নিজেই করতে পারতেছেন তখন আপনার কারো হেল্প লাগবে না আপনি নিজে নিজে দেখবেন যে আপনার এই সিচুয়েশন আপনি এই মানে আপনি এটাকে সলভ করতে পারতেছেন আচ্ছা তো এই জন্য এটা আপনার কাছে সবার কাছে আমার একটা বিনিত রিকোয়েস্ট থাকবে তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে বিজনেস শিখার জন্য মানে এই কোর্সের জন্য আমি একটা জিনিস আমরা মনে রাখবো রুলস এবং প্রিন্সিপ
আমাকে ধরেন কে একজন বলেন তো আমি আজকে নাম ধরে আপনাকে জিজ্ঞাসা না করলাম আমাকে একজন একজন একটু বলেন যে রুলস এবং প্রিন্সিপালের মধ্যে একটু পার্থক্যটা কে একজন বলেন হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন রুলস এন্ড প্রিন্সিপাল কোর কোর ডিফারেন্স ভাইয়া আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে হ্যালো ভাইয়া হ্যাঁ বলেন ভাই জি রুলস ধরে মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় রুলস হচ্ছে হলো যেটা জোর করে মানে একটা জিনিস লেখা থাকে যেটা আপনার উপরে চাপায় দেওয়া হবে আর প্রিন্সিপাল জিনিস আপনার ভিতর থেকে গ্রোথ হবে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা আপনি যা বলছেন পারফেক্ট সুন্দর এটা কনটেক্সটা কিসের ক্ষেত্রে সোসিও মানে সোশ্যাল ইন মানে সোশ্যাল কনটেক্সের ক্ষেত্রে বাট ইন জেনারেল কনটেক্সে কি জিনিস বলে জি ভাইয়া আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম রুলসটা ধরেন আমরা নরমালি ডে টু ডে অপারেশনস এ যে আপনি আগে বলেন বিজনেস অপারেশন এরকম ক্ষেত্রে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো এর মধ্যে যে সেট যে রেগুলেশনস গুলো ইয়া করে দেয়া হয় এগুলো হচ্ছে রুলস আর প্রিন্সিপালস হচ্ছে আসলে আমার কোর ভ্যালুটা আমি আসলে কি বিলিভ করি আমি আমার অর্গানাইজেশনকে কোন জায়গা দেখতে চাই বা আমার যে কোর যে স্ট্র্যাটেজিটা আমি যেটা আসলে ভিতর থেকে অন করি বা আমাদের মেইন ইয়াটা এটা হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল যেটা আমি মেইনলি ফলো করি আর রুল হচ্ছে আমার যে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এ আমার সেট অফ স্ট্যান্ডার্ডস আমাকে দেয়া হয় ওইটা হচ্ছে রুল ওকে সুন্দর বলছেন আপনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে বিজনেস পার্সপেক্টিভ থেকে বলছেন ডেটা ডেটা অ্যানালিটিক্সের ক্ষেত্রে ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে রুল এবং প্রিন্সিপাল যদি বলি যে আমি যদি এভাবে এভাবে ডেসক্রাইব করি ধরেন খুব ইজি একটা एग्जांपल ধরেন एग्जांपल আমার যদি আমি কমন এই কথার কমন বলি জিনিসটা অড হয়ে যায় তারপরে বলি এই एग्जांपल আমার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি আমার একটা কমন প্র্যাকটিস থাকে কি আমি দাঁত পরিষ্কার করব এটা আমার প্রিন্সিপাল আমি যেখানে থাকি না কেন আমি দাঁত পরিষ্কার করব এখন সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম আমি এখন পাহাড়ে আছি কিছু নাই আমি গাছে ডাল ভেঙে মেসক করতে পারি মানে গাছে ডাল ভেঙে দাঁত পরিষ্কার করতেছি এটাও পসিবল মানে কয়লা দিয়ে করছি এটাও পসিবল আবার আমি বাসায় আসি এখন এখন বাসায় আসি কমফোর্ট জোনে আসি আমার রিসোর্স অ্যাভেলেবেল আমি এখন পেস্ট দিয়ে ব্রাশ দিয়ে করতেছি বা মেসক করতেছি হোয়াট এভার ইট ইস তার মানে সিচুয়েশনের উপর বেস করে আমার রুলস গুলোকে চেঞ্জ করতেছি প্রিন্সিপাল সেম প্রিন্সিপাল কি আমি যেন প্রতিদিন আমি ক্লিন করব এটা আমার প্রিন্সিপাল আর আমার রুলস হচ্ছে কি এক একটা সিচুয়েশন এক একটা মানে রেসপন্স করতেছি ধরেন প্রিন্সিপাল হচ্ছে শৃঙ্খলা আনা এখন কখনো ভালো করে বললে হচ্ছে কখনো কানে নিচে দুরা দিলে হচ্ছে কখনো হচ্ছে ধরেন ভুলি করলে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে আমরা এরকম অনেক অনেক ধরনের ককার আমরা করছি যে কোনো ঘটনায় গেছি ওইখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে মানে ওই জায়গায় ধরেন সিচুয়েশনের কোনো আমাকে জায়গাটা ঠান্ডা মানে ক্লিন মানে ক্রাউড কমাইতে হবে এখন ভালো করে বললে শোনা লাগ মানে বললাম কাজ হচ্ছে না হয়ে ধরেন আর কত মেথড আছে ওগুলো ইউজ করা লাগতেছে বাট এন্ড অফ দ্য ডে কী হচ্ছে জায়গা খালি হচ্ছে প্রিন্সিপাল আমরা ফলো করতেছি তো মানে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে মানে আপনার একটা মূল নীতি আপনি ধরলেন এবং ওইটা বাস্তবায়ন করার জন্য সিচুয়েশন ভেদে আপনি ডিফারেন্ট মানে প্রসেস আলাদা কেন বলতেছি ধরেন আপনার দশ দশ পনেরো দশ পনেরোটা ধরেন ডেটা সেট এইটা ছোট একটা ডেটা সেট এখন এইটা রুলস কি বলে আপনি পাইথন দিয়েও অ্যানালাইসিস করতে পারেন স্কিউল দিয়েও করতে পারেন আপনি আর দিয়েও করতে পারেন এক্সিউল দিয়ে করতে পারেন এখন সিচুয়েশন হচ্ছে কোনটা হ্যান্ডি টাইম কখন কোনটা কনজি কনজিউম হচ্ছে এখন রিকোয়ারমেন্টস দেখা যাচ্ছে পাইথন দিয়ে করতে হবে তাহলে পাইথন দিয়ে করবেন আর রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে যেন কুইকলি ডেলিভারি দিতে হবে তাহলে আমরা এক্সিউল দিয়ে করবো গুগল সিট দিয়ে করবো পাওয়ার বি দিয়ে করবো মানে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সো ডেটা অ্যানালাইসিস করা ওই ডেটা ডেটা নিয়ে কাজ করা ডেটা নিয়ে কাজ করা ডেটা অ্যানালাইসিস করাটা হচ্ছে একটু উপরের আপনি যদি লেভেল ওয়ান ধরেন বা একটা পর্যায় ধরেন ধরেন এটা হচ্ছে একটা লেভেল ধরেন এই প্রশ্নটা হচ্ছে ডেটা অ্যানালাইসিস তা আমি এই প্রশ্নটা বলতেছি একটা আর এই প্রশ্নটা একটা তো এখন এই যে গ্রাউন্ড লেভেল গ্রি জি গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড লেভেলকে আমি বলতেছি ডেটা অ্যানালাইসিস করার যে প্রসেস এই প্রসেসটা আমার আগে জানতে হবে যে ডেটা অ্যানালাইসিস করার আগে আগে বুঝতে হবে ডেটা সামারি কীভাবে করতে হয় এখানে আমার বুঝতে হবে সবার আগে সামারি কীভাবে করতে হয় সামারি কীভাবে করতে হয় আর এরপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস আর অ্যানালাইসিস আর সামারি এক জিনিস না এখন ডেটা সামারি করার আগে আমাকে বুঝতে হবে বুঝতে হবে যে ডেটা কিভাবে অ্যাগ্রিগেট করতে হয় ডেটা কিভাবে রাখতে হয় ডেটা কিভাবে অ্যালোকেট করতে হয় যাতে করে আমি কুইকলি সামারি করতে পারি আর এই সামারাইজেশন থেকে আমি অ্যানালাইসিস শিখবো অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে আমাকে কিছু টুলস ইউজ করতে হইতে পারে কিছু ম্যাথমেটিক্স ইউজ করা লাগতে পারে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল রুলস ফলো করা লাগতে পারে রিলেশন কো র
আমি ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক ইনফারেন্সিয়াল করব হাইপোথিসিস করব অনেক কিছু করা লাগতে ফর অ্যানালাইসিস বাট সামারি করার জন্য আমার দুই একটা টুলস জানলেই হইল তো মেজারমেন্ট টেন্ডেন্সি মেজারমেন্ট ডিসপারশন বেসিক জিনিসগুলো তো মেইনলি আমি বলতেছি যে ডেটা অ্যানালাইসিস কে ধরে রাখেন পাঁচ তালা एग्जांपल আপনি মাঝখানের তালাকে ধরে রাখেন ধরেন সামারি কিভাবে করতে হয় যে যত বড় ডেটা সেট দেখ না কেন আপনি কিভাবে কুইকলি এটাকে ইডিএ করবেন কিভাবে এটাকে সামারি করবেন কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করবেন এটা বুঝতে হবে এখন এটা বোঝার আগে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যেই ডেটা সেট নিয়ে কাজ করবেন সব ডেটা সেট দেখবেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম হবে অনেক সময় যে আপনি ডেটা সেট নিয়ে পিভোট করতে পারতেছেন না ডেটা সেটকে সামারি করতে পারতেছেন না হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণ যেই ডেটাটা যেভাবে ওইভাবে ডেটাটা রাখেন নাই ওইভাবে ডেটাটা মানে আপনি কাজ মানে ডেটাটা আপনি এগ্রিগেট করেন নাই মানে ডেটাটাকে আপনি ফরম্যাটিং করেন নাই মডেলিং এ ফেলেন নাই সো ওই জন্য কি হচ্ছে আপনার ওই ডেটাটা সামারি করা যাচ্ছে না তার মানে আমাদেরকে গ্রাউন্ড লেভেলে আসতে হবে সো প্রিন্সিপালটা কি প্রিন্সিপাল হচ্ছে যে কোনো ডেটা অ্যানালাইসিস করার ক্ষেত্রে আমরা এই কয়টা প্রিন্সিপাল ফলো করি এইটা আজকের ক্লাসে আপনারা মোট মাথায় নিয়ে নেন এইটা আমি এখন আমি ক্লাসের আজকে ক্লাসের মধ্যে সবাইকে একেবারে ধরে ধরে জিজ্ঞেস করব আমি বলে দিচ্ছি প্রসেসটা কি প্রথম হচ্ছে তিনটা প্রসেসে আমরা ডেটা অ্যানালাইস এনি কাইন্ডস অফ অ্যানালিটিক্স এখানে কিন্তু কোনো ডেটা লিখি নাই আমি এখানে লিখছি প্রিন্সিপাল অফ এনি অ্যানালাইসিস মানে যে কোনো বিশ্লেষণের যে কোনো ধরনের বিশ্লেষণের হচ্ছে আপনার আপনার মেথডটা কি এটা হচ্ছে মেথড এই মেথড আমরা ডে টু ডে লাইফ ইউজ করব এবং এই মেথড যদি ফলো না করে কাজ করি আমরা আমরা ভুল করার পসিবিলিটি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমাদের ডেটা অ্যানালাইসিসই ভুল হবে অ্যানালাইসিসই হবে না তো সবার আগে আমাকে রুলস ফলো করতে হবে বিকজ অফ হচ্ছে আমরা যখন কাজ করি অনেক সময় সেফটির একটা প্রিকশন আছে যে আমি যেই কাজটা করতে যে কনফিউশনে ফিল ফেল মানে ফেস করতেছি তখন আমার উচিত হচ্ছে কাজটাকে থামাই দেওয়া আপনি এক্সাম্পল আমি যখন এক্সাম্পল হাইওয়ে রোডে ড্রাইভিং করি তখন যেটা করি যখন আমি দেখি যে না ওভারটেক করতে পারবো না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি যত স্কেলারেশন দিই ওভারটেক করতে পারবো না আমি থামাই দিই আমি স্লো হয়ে যাই কেন বাজ আই এম নট কনফিডেন্ট এনাফ আমি যখন ধরেন একটা ইলেকট্রিক্যাল একটা ক্যাবলের কথা বলছি আমি একটা ধরেন বাসা সার্ভিস পড়ে গেছে इलेक्ट्रिकल আমি তখন করে ফেলাই তখন দেখতেছি যে না আমার কনফিডেন্ট নাই এখানে আমার প্রভাবল প্রবাবিলিটি আছে যে আমি এখানে একটা ইরর হওয়ার এখানে আমি শক এখানে শক খাওয়ার পাশে কেউ নাই তখন আমি যত রকমের সেফটি প্রিকশন আছে গ্লাস করে নেই আর তিন শর্ট করে নেই মানে বেসিক জিনিসগুলো আমি এগুলো কিন্তু প্রিকশন মেনে করি আমি কেন বললাম দিস ইজ আ প্রিন্সিপাল মানে যখন সো আপনি যে কোনো বিশ্লেষণ করতে যান না কেন আপনাকে এই যে ধাপটা দেখালাম এইটা মেনটেন করতেই হবে তো প্রথমে কি অবজেক্টিভ ডিফাইন मेनलीते समय আচ্ছা করে নিয়ে আসলে তারপর আচ্ছা কাজ করেন তো এই যে গত দুই মাসের সেলসের সাথে গত বছরের দুই মাসের সেলসের কম্পারিজন কেমন ছিল এই মাসে এই এই অবস্থায় কারণ গত বছর আমার আরেক সেলস পারসন ছিল আর এখন নতুন এই সেলস পারসন কেমন বুঝলি মার্কেট টাইপ দেখি তো আচ্ছা আবার যাই গেলেন এরপরে আবার বলতেছে আচ্ছা যত সেলস পারসন তাদের এভারেজ রেশিও করে তো এর মধ্যে কে ভালো কে খারাপ 
মানে এরকম কি সিচুয়েশন আমরা ফেস করি কিনা বলেন তো কম বেশি জি ফেস করি বেশি তো এই যে এই যে সিচুয়েশন আমরা ফেস করি এটাকে আমরা কি বলে থাকি জানেন ওই যে একটা গল্প আমরা বলি ওই যে রাজার রাজা প্রজার মানে রাজার হচ্ছে রাজার দারোয়ান থাকে নাকি জানি বাতাস দেশে তার মানে বলতেছে যে আপনি যে মন্ত্রীকে এত টাকা স্যালারি দিচ্ছেন खबरिया कंडिसन की दुरबल खोज दीते मजारेपारेटली डिफाइन তো প্রোবাবল কি কি সিচুয়েশন আপনি ওভারকাম করবেন বা দেখেন একটা ঘটনার একটা রিপোর্টকে অনেক ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় এখন অবজেক্টিভটাকে পুরো পিওরলি ডিফাইন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এতে কি হচ্ছে এতে আপনার কাজের কোয়ালিটি বাড়বে আপনার কাজের মোটিভেশন বাড়বে এবং আপনি মানে মানে ওভারঅল আপনার এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি গ্রো করবে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আমরা প্রথমে অবজেক্টিভ ডিফাইনটা করার ক্ষেত্রে কি কি করি আমরা জেনে নেই যে আমরা ডিটেইলস গুলো দেখব বাট বলে নিচ্ছি যে জেনে নেই যে আমি অ্যাকচুয়ালি डाउन कर क्षेत्र मैं 
আচ্ছা এবার জোন ওয়াইজ কেমন সেল হচ্ছে এবার কাস্টমার ওয়াইজ কেউ সেল কেমন হচ্ছে প্রোডাক্ট ওয়াইজ কেমন সেলস হচ্ছে দেখবেন আপনি চারটা পাঁচটা প্রশ্ন করার পর আর কোনো প্রশ্ন বুঝে পাবেন দেখবেন যান নাই क्वेश्चन গুলো নাই তো এইভাবে করে ডিফাইন করে তখন যেটা করি তাকে তখন আমি এটা নিয়ে কাজ করি কেন যাতে করে পরবর্তীতে সে আমাকে আবার ফারদার क्वेश्चन না করতে পারে মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি ওই কি বলে এটাকে ওই যে পিয়রের মতো হতে চাই না সো এই ক্ষেত্রে আমাকে ডিটেইল ডিটেইল ওরিয়েন্ট করতে হয় এই যে এই ক্ষেত্রে আমাকে অবজেক্টিভ ডিফাইন করতে হয় এটা হচ্ছে আমার প্রথম কাজ সেকেন্ড ফেজ হচ্ছে যে অবজেক্টিভটা ডিফাইন করে ওই অনুযায়ী ডেটা কালেক্ট করা ধরেন সেলস রিপোর্ট চাইছে এবং চাইছে যে বাংলাদেশের গ্রোথের সাথে বা কম্পিটিটরের আমাদের আমরা গত বছর যে সেল করছি আমাদের সেম প্রোডাক্ট সেল করতে যারা তাদের সেল অবস্থা কি তাহলে ডেফিনেটলি আমাদের সেলস প্রোডাক্ট যারা সেল করছে আমাদের সমানের কম্পিটিটর তাদের রিপোর্ট তো আর আমার কাছে থাকবে না এটা বের করতে হবে কমিউনিকেশন করে ওই কোম্পানির সাথে বিভিন্নভাবে ম্যানেজ করতে হবে বা সেলস কারণ এটা এটা আপনারা জানেন যে এক কোম্পানির সেলস পারসন সাথে আরেক কোম্পানির সেলস পারসন খুব ইজিলি কমিউনিকেশন থাকে তো বিভিন্নভাবে হয়তো ডাটা বের করা যায় তো তো এই জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা কি করতে হবে ডেটাকে অ্যাগ্রিগেট করা যে আমার কাছে পাঁচ বছরের ডেটা চাইছে বা আমার কাছে মাত্র এক বছরের ডেটা বাকি পাঁচ বছরের ডেটা কইও বা আইটির কাছে যায় বলি আমাকে স্যার এসকিউ সার্ভার থেকে বা ওরা কল ডেটাবেস থেকে আমাকে বাকি পাঁচ বছরের ডেটা নামাই দেন বা এক বা বাকি পাঁচ বছরের ডেটা আমার মনে করেন যে एग्जांपल ম্যানুয়ালি নাই তো এটাকে আমার কোথায় আছে এটা আমার ধরুন ডিজিটাল ফর্মে এটা ডিজিটাল ফর্মে আমাকে নেওয়ার জন্য আমার বিভিন্ন ডেটা সোর্স থেকে এই যে এখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ডেটা সোর্স থেকে আমাকে এগুলো কি করতে হবে কালেক্ট করে একটা জায়গায় এটা কি করতে হবে আমাকে আনতে হবে এই যে কালেক্ট করা কেন বিকজ অফ এই অবজেক্টিভ এই অবজেক্টিভ ছিল আমার অবজেক্টিভ ছিল আমার কি এই রিপোর্ট গুলো কালেক্ট করতে পাঁচ বছর রিপোর্ট কালেক্ট করতে হবে সো অবজেক্টিভের উপর বেস করে আমি কি করতেছি এক জায়গা জায়গায় ডেটাকে কালেক্ট করেছি অ্যাকুরেট মানে গেদার করতেছি এইটাকে আমরা বলছি অ্যাগ্রিগেশন কেন যাতে করে আমার প্রপারলি আমি অবজেক্টিভের অ্যানসার গুলো দিতে পারি যখন আমার এই গোছানো শেষ এরপর আমরা কি করতেছি ডেটা ক্লিক করতেছি কেন ডেটা যখন গোছাবো গোছাইতে গেলে কিন্তু আমার কি হয় অনেক রকমের ইরর থাকতে পারে বা ডেটা ডিসক্রিমিস থাকতেই পারে তো আমাকে একটা জিনিস আপনারা একজন যে কেউ একজন বলেন আমি একজন কোশ্চেন করি এখানে ফাইজা আনিক সরি ফায়াজ আনিক অনিক জি জি ভাইয়া জি আপনি আমাকে বলেন যে ক্লিনি এই ডেটা এই প্রিন্সিপালে কাজ মানে কাজ করতে হয় ক্লিনিং এর ক্ষেত্রে ধরেন এটাকে যদি আমি পুরো ডাকে मैंने जम्पोर्ट ধরেন एग्जांपल এরকম হয় যে বলল সেলস রিপোর্ট দেন আপনি ডেটা নিলেন নিয়ে কি করলেন ওই সেলস রিপোর্টটাকে ফিল্টার করলেন বা বছর ধুলেন বললেন ওকে জানুয়ারি মাসে সেলস এত অঙ্কের সেলস এত গ্রোথ ভালো অঙ্কের গ্রোথ ভালো এই হচ্ছে রিপোর্ট স্যার थैंक यू আমরা অবজেক্টিভ থেকে ডাইরেক্ট জাম দিয়ে এই কাজটা করি মানে মোটামুটি অ্যাগ্রিগেশন করে এই ক্লিনিং বাদ দেই অ্যানালিটিক মেথডোলজি বাদ দেই ইভালুয়েশন বাদ দেই এই তিনটা প্রসেস বাদ দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট এখানে এখানে চলে যাই এই পুরো ডেটা অ্যানালাইসিসে এই দুইটা পোরশন হচ্ছে 10% এখন বলেন আপনি 90% বাদ দিয়ে 10% রিপোর্ট দিয়ে রিপোর্ট বের করছেন আপনার রিপোর্ট কি অথেন্টিক হবে না বাংলাদেশে স্পেশালি এশিয়া কান্ট্রিগুলোতে 2022 সালের একটা লাস্ট জরিপ ছিল যে একটা অর্গানাইজেশন যেই পরিমাণ বিজনেস অপারেশনে তার টাকা ব্যয় করে এই সেই টাকার অলমোস্ট 45% মানে 35 থেকে 30 থেকে 45% অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্টটা ওয়েস্ট হয় কমপ্লিটলি ওয়েস্ট হয় ওয়েস্ট হয় ডিউ টু আপনার ডিউ টু ডিসিশন মেকিং রং ডিসিশন মেকিং এর জন্য এই রং ডিসিশন মেকিং না কেন হয় 
बिकॉज वो होते हैं एनालिटिकल प्रिंसिपल वा प्रोसेस फॉलो ना करें डी एनालिसिस करार को डी डाटा पेर करार को नहीं आरे इधर ए एनालिसिस प्रिंसिपल फॉलो ना करें जब उन डाटा नीचे डाटा नहीं आकाश करते सें वो ही डाटा को बेस्ट करने में डिसीजन नीचे वो डिसीजन भूल होते हैं अखों मोरोलेस � गुरुत्व डेटाबेस बनाते होंगे, डेटा नहीं है काम करें, हम उन टीम रखते होंगे, डेटा के रेगुलर मूल्य ड्रिंक करें, डेटा तक के डिसीजन तो मैंने कहा, डेटा डिवेन डिसीजन नहीं है चलता होंगे, ए ही सेंस, ए ही प्रोसेस ब्रो एक और मात्र कोर्ट से, सो ए ही जी बोल रहा हूँ जे, ए ही जिन्हें इसका नाथा करने लॉस जेकने बोलते हैं सिलाम जामन आमे एक एग्जांपल बोली, आमर ऑफिसे एडमिन डिपार्टमेंट एक ता पॉलिसी डे बोला पूर्व से, बाय सामहाउ शे पॉलिसी टा आमा दर के बाईपास करे, सीओ मैनेजमेंट के तारे अप्रूवल कराए नीचे, तो एट द लास्ट मोमेंट पे जब उन एप्लीकेशने चुले जाते, एक मास ऑलरेडी वही रिपोर्ट टा आमा आमा के बोला हिलो नोटिंग को रीइंवेस्टिगेशन करार जोने टेक आप एनालाइज़ करार जोने आमने एनालाइज़ करे जो नोटुन डेवलप प्रोसेस टा डेवलप कर लगे मुझे नोटुन नोटुन रिपोर्ट दिला पान नोटुन जो ही सिस्टम लुकोरे दिला वही रिपोर्ट जो कुन एचआर एडमिन कास्ट करा शुरू कर लो टीम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉलो करना है। आमिषुद्ध मतलब टूल्स, ए जे एनालिटिकल मेथोडोलॉजी, ए इटा आरोचे इखा ने, ए क्लीनिंग कोर्सी एर पर टूल्स का वर्क कोर्सी, यार दूसरा कास्ट कोर्सी। शे जेटा कोर्से, शे जेटा टा निसे, आमिषे टा निसे, शे जे कलेक्शन कोर्से, आमिषे कलेक्शन कोर्सी, so, I am going to give you an example. So, when I was talking about this class, I was talking about the connection and I was talking about what I was talking about. So, I am going to talk about my life. So, in the same way, I was talking about the data cleaning. What did I say? I was talking about the data cleaning. I was talking about the data cleaning. When I was talking about the data cleaning, I was talking about the data cleaning. But I was talking about the data cleaning. So, what did I say? आमार भूला जाते हैं। so outlier की जीनी है। हम तो क्या जन बोलें तो शामिल आपको sorry सूटर ना शामिल अभी नाम का क्या बोलना? है आपको अपने सुनते सर आपने state department के चले तो क्यों बोलें आपको outlier की जीनी है? अच्छा आरे जन ना भाई चले state department के आपको जो दी हेलो भैया आमी की एक तो ट्राई करूँ बोलो है भाई प्लीज बोलो अच्छा आउटलेट माने आमर जो तो देखो जानी है मैं जो आउटलेट तो होते हैं लामर एवरेज रेंजर बाहरे ओनेक दूरे रेक्टर डाटा सपोज जो दे आमर कोनो देखे के सेवरेज डाटा शॉप के सुमिले ऐसे फोर्टी बा फोर्टी फाइव बे राशि पासे ऐसे कोने का डाटा जो दे एट्टी बा सेवेंटी फाइव बे थेके जाए वो डाटा के हम तो कौन आउटलेट बोलते पड़े नहीं होते पड़े परफेक्ट माने एक्सट्रीम वैल्यू शॉस को एक्सट्रीम वैल्यू राइट आमर एवरेज जे एक्सट्रीम वैल्यू एवरेज जे एवरेज जे बेंचमार्क ए बेंचमार्क के जे एक्सट्रीम वैल्� एग्जांपल बोलते हैं दरना हमरे इखने जा रहा सी एक जन एक जन बोल लो जे इखने जाइ को जो नासे बीस जन बाद दस जन नासे ये दस जनेर बहुत सेलर भी होते हैं एक पूरी नहीं करें 
फ्रेंडर चारे मैथमेटिकल रिग्रेशन चामच देर मैंने सबसे प्रश्न 
এই স্ট্র্যাটেজি যে টুলস দা বলতেছি এর মধ্যে এক্সট্রাটেজি তে কোন কোন পোর্শন গুলো হচ্ছে বেশি ব্যবহৃত হয় মানে একটা যদি দেখেন যেইটা আমার ম্যাক্স 90% টাইমে লাগতেছে আমি ওইটাই ভালো করেছি কি ধরেন एग्जांपल ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক ধরেন আপনি কাজ করুন বিজনেস অ্যানালিস্ট হিসেবে আর আপনি নিউরাল নেটওয়ার্কের পিছনে লাগছেন এটা আপনার বা মেশিন লার্নিং এর উপর নিয়ে কাজ করতেছে ফোকাস দিচ্ছেন এটা আপাতত ঠিক হবে না যদি যদি আপনার বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড সব ঠিক থাকে তো আপনার 90% ডেইলি কাজ করার জন্য যেই টুলসটা প্রপারলি লাগে ওইটাতে মাস্টার হন এরপর যখন থেকে এটা শিখছেন এরপর আপনি স্কিল ডেভেলপ করেন নেক্সট ফেজে যান মানে আমরা এখন ডেটা সায়েন্সটা একটা হাইপ হয়ে গেছে ডেটা সায়েন্স মানে পাইথন ডেটা সায়েন্স মানে হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক ডেটা সায়েন্স মানে হচ্ছে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম আসলে ব্যাপারটা এরকম না আপনাকে বুঝতে হবে আপনি এখন কোন লেভেলে আছেন হ্যাঁ আপনার জন্য মেশিন লার্নিং ওকে যদি আপনি স্টেপ 100% বোঝেন যদি আপনি ধরেন আপনি বেসিক ক্যালকুলেশন সব পারেন আপনি পাওয়ার বিআই বোঝেন ট্যাবলু বোঝেন এখন আপনি আরেকটু ডেভেলপ করতে যাচ্ছেন আর এখন রিপোর্টটাকে আরেকটু এখন মডেলে কনভার্ট করতে যাচ্ছেন প্রিডিকশন মডেল করতে যাচ্ছেন তখন আপনার জন্য এটা লাগবে আপনি মানে আপনি তো এক ক্লাব দিয়ে 10 তালে উঠতে পারবেন না ধরেন এআই এর যে পজিশনটা এটা অনেক উপরে আমি দেখাবো চাটে আছে আচ্ছা আমি অ্যানসারটা কুছ বলছিলাম আপনারা আমাকে আমি আচ্ছা ভাই এটা কি মেইন মিডিয়ান মড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এগুলো ইন্টারনেট একটা নাম আছে ভাই আচ্ছা আচ্ছা এর একটা নাম আছে আপনি যেটা বলছেন এটা হচ্ছে ধরনের প্যারেন্টস ভাই আপনি কি সার্চের কথা বলতেছেন জি ভাই এটা কি সেন্ট্রাল ভাই বলেন जी <laughs> बुजते मैं আমি 5 পাস নাম্বার ফেজে চলে যাই ইভালুয়েশন যে আমি যে অ্যানসার গুলো বের করছি এটা কি ঠিক আছে কিসের সাথে মিল দিতে হবে অবজেক্টিভ যে আমি হ্যাঁ কি চাইছিল কতগুলো সেল হইছে দেখি উত্তর হইছে এটা উত্তর দিছি নাম্বার 2 মানে নাম্বার 2 আমার জোনাল ওয়াইজ রিপোর্ট হইছে টেরিটরি ওয়াইজ রিপোর্ট হইছে ওকে পাইলাম আমার এরিয়া ওয়াইজ রিপোর্ট হইছে হইছে ডান আমার রিপোর্ট কমপ্লিট এখন আমি রিপোর্টটা তো আমি টেস্ট করে দেখব মানে ইভালুয়েশন করলাম যে না পারফেক্টলি হইছে কারণ আমি টুজ ওভার করছি এখন আমি ফাইনালি এটাকে রিপোর্টিং করব প্রথম রিপোর্টিং করি আমরা সিম্পল ওয়ার্ডে এক্সেল এ পাওয়ার পয়েন্ট সিম্পল যখন এই রিপোর্টটা করার পর যখন দেখব যে তারা বলতেছে ওকে ইটস ওকে ডান ফাইন মানে বা কোনো কারেকশন আসে বা ভিজুয়ালাইজেশন বোর্ডে বলতেছে ওটা যখন বোর্ড বলতেছে ডান হয়ে গেছে তখন আমরা এটাকে ডেভেলপ করি ফারদার পাওয়ার বিআই তে ট্যাবলুতে ওই ফেজে যাই তাহলে প্রথম ফেজে আমরা ওয়ার্ডে করি প্রথম ফেজে আমরা এক্সেলে করি প্রথম ফেজ পাওয়ার পয়েন্টে করি করে দেখাই যে বস ঠিক আছে কিনা দেখেন যদি ইজি টু ওকে ফাইনাল থাকে তাহলে আমি এটাকে কি বলে যে না বস দ্য রিকোয়ারমেন্ট সব মিট করতেছে তখন আমরা আরো ইনসাইড বের করার জন্য আমরা কি করি যখন দেখি না রিপোর্ট লক এই রিপোর্টের এই রিপোর্টের বাইরে আমার কিছু রিপোর্ট লাগতেছে না তখন এটাকে অটোমেশন করার জন্য এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য এই কাজ সাথে আপনি রেগুলার করবেন না এখন আপনি আজকে করে দিবেন জানুয়ারি রিপোর্ট এখন ফেব্রুয়ারি মাসে তো একই রিপোর্ট যাবে মার্চে গেলে তো একই রিপোর্ট যাবে তখন কি বারবার করব করব না তখন কি করি অটোমেশন করি তখন কি করি একটা মডেলে কনভার্ট করি সো মডেলটা তখন আসে তখন কি হয় রিপোর্ট 
ডাটা কাটার মতো দিয়ে এন্ট্রি হতে থাকে আমি এক জায়গায় রিপোর্ট এন্ট্রি ডাটা দিয়ে দিলাম আমি ক্লিক করলাম আউটপুট বের হলো পুরো রিপোর্ট হয়ে গেল শেষ মানে বাকি প্রসেসটা আমার ভাই কেউ যেন করে দিল অটোমেটিক সেম কাজটা এটাকে আমরা বলতেছি মডেলিং এটাকে আমরা বলতেছি অটোমেশন এই হচ্ছে প্রসেস সো আমি যদি ইন শর্ট বলি তাহলে প্রিন্সিপাল অফ অ্যানালাইসিস কি বোঝাচ্ছে এক নাম্বার অবজেক্টিভ ডিফাইন করা আমি কি চাই আমার আমার টিম কি চাই আমার সার্ভে করতে যাচ্ছি সার্ভে কি যাচ্ছে আমার অবজেক্টিভ কি কেন আমি কাজ করতেছি এই অনুযায়ী আমি তারপর কি করব ওই অবজেক্টিভের প্রশ্নগুলোকে অবজেক্টিভকে আমি কোশ্চেনে রূপান্তর করব যে নাম্বার অফ কোশ্চেন আমি আই এম গোইং টু অ্যানসার 10টা 20টা 50টা কোশ্চেন অ্যানসার করতেছি তখন আমার যেটা করতে হবে এই পাঁচটা কোশ্চেন অ্যানসার করার জন্য কখনো থার্ড পার্টি ডেটা সেট লাগবে কখনো ইন্টারনাল ডেটা সেট লাগবে কখনো সার্ভে করতে হবে चले <laughs> डाटाशन कर चेक कर देख लगे रेसिपी लक रैंडमें मेथड फलो कर मैं 
data analysis করার জন্য আমি কয়েকটা question করবো আর কি মানে related business related করলে business related question করবো যে মানে আমার client এর কি লাগবে ওই client থেকে ওই information গুলো বের করা মানে ওই objective গুলো আর কি আহ বের করার objective গুলো বের করে বের করে then data গুলো আমরা collect করবো collect করে then ওটাকে screening করবো then ওটাকে একটা method এর method দিয়ে डाटा गो ফর এক্সাম্পল আউট লেয়ার হইতে পারে যে যেটা তারপরে আমার মিসিং ভ্যালু হইতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের যে ডাটার মধ্যে যে ইয়াগুলো আছে ডিফল্টি ফলটি যে ইয়া আমার রেকর্ডগুলো আছে ওগুলোকে আমার কি বাদ দিতে হবে এটাই হচ্ছে মেইন ডাটা ক্লিনিং পারফেক্ট थैंक यू ভাই थैंक यू আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফাইজ আনিক ভাই শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই ওকে আপনি আমাকে একটু বলেন ইভালুয়েশন एक्चुअली এখানে এই রোলটা ইভালুয়েশনের ভূমিকাটা কি मैं ইভালুয়েশন ফেজে এসে যখন আমরা চেক করব যে সব কিছু ঠিক আছে তারপর আমরা আসলে রিপোর্টিং এ যাব রিপোর্টিং এবং ভিজুয়ালাইজেশন এ যাব আচ্ছা রিপোর্টিং ভিজুয়ালাইজেশন কি ডাইরেক্ট আমরা পাওয়ার বিতে চলে যাব সবার আগে ট্যাব মুতে চলে যাব নো আপনি 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 আমি ডেটা কালেক্ট করব পরে ডেটা ক্লিনিং এ যাব পরে তারপর আমরা টু সাবমিট করব সাবমিট করে আমরা চেক করব ইভালুয়েট করব যে আমি যে যেটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করছি এটা সেটা রাইট করার পরে দেন আমরা যে রিপোর্টিং এর মধ্যে যাব ওকে পারফেক্ট আচ্ছা এখন আমাকে কোশ্চেনটা সবার জন্য আমি লাস্টে বললেন সমস্যা নেই এর হচ্ছে রিপোর্টিং কয় রকমের হয় এটা একটু কোশ্চেন দিয়ে জানেন হ্যাঁ এন্ড বলতে পারেন সমস্যা নেই ओके तार कुछ है जाकिर हुसैन जी भाई अच्छा आपने ही बोले एग्रीगेशन एग्रीगेशन शंकर बिल्कुल बोले ये प्रोसेस है एग्रीगेशन बोलते हैं जहाँ हमारे जो डाटा टा ऑब्जेक्टिव टा डिफाइन करा पड़े हमारे डाटा टा ये कलेक्ट करो कुछ ऐसा क्या कलेक्ट करो किसी रूप में बित्ती को रखा करो जब हम जो एक तो आगे एग्जा� रेभिन्यू कत अच्छा <laughs>
डाउनलोड कर मुशीरहमान राकिबुलसान जी भाई आप बुझते भी रहते हैं। हमरा शुरू तो स्टैटिक रिपोर्ट करो ना डायनेम रिपोर्ट करो वो शेरा बोले। शुरू तो स्टैटिक। अच्छा स्टैटिक टा की दिया करो वो नॉर्मली। नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं। हमरा कुछ इजी सॉफ्टवेयर होते पारे वार्ड होते पारे एक्सेल होते पारे पावर पॉइंट रिपोर्ट ওই রিপোর্ট সেকেন্ড মানে দুই রকমের যে যদি যদি ধরেন দুই রকমের হয় एग्जांपल প্রথমটা হচ্ছে কি রকম আমি বলে দিচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যাড হক রিপোর্ট আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রিপোর্ট মানে একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মনিটরিং যেটা প্রতি মাসে এটা ফলোআপ করতে হবে আর একটা হচ্ছে অ্যাড হক পুট হক রিপোর্ট চাইলো মানে যেটা হচ্ছে আপনার ডাটাবেস লাগে রেগুলার বেসিসে ফলোআপ করতে হবে ওটা ডাটাবেস লাগে ওইটা আমরা আমরা কি করি মডেলিং মডেলে কনভার্ট করি আর পুট হক করে একটা রিপোর্ট চাইলো যেটা আসলে আমার নেক্সট টাইম লাগবে না রিকোয়ারমেন্ট নাই ওইটা আমরা অ্যাড হক করি সো অ্যাড হক এর জন্য অনেক সময় डायरेक्टली আমরা ডাইনামিক করে ফেলি আমি পাওয়ার বিআই বাই দ্য রিপোর্টে করে ফেলি বা স্ট্যাটিক রিপোর্টও করি কারণ পাওয়ার বিআই দি এক্সেল দি স্ট্যাটিক ডাইনামিক দুই করা যায় স্ট্যাটিক রিপোর্ট মেজরিটি স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক তে করি এই হচ্ছে বিষয় थैंक यू ওকে তারপর হচ্ছে পাপ্পু ভাই জি আসসালামু ভাই এই যে আজকে এই যেটা বললাম কি डेटाजेक्ट रिपोर्टलिंग 
আমরা যখন একটা রিপোর্ট দিব তার আগে যে আমাদের কয়টা ধাপ আছে স্টেপ বাই স্টেপ যে আমরা যে একটা স্কিপ করি আমাদের রিপোর্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হবে না এটা আশা করা যায় जानी मैं पैटार्न रिक्वयरमेंट डाटा क्वेश्चन लास्टाना <laughs> क्लस शेष करते गुरुपूर्ण देखिए सब 
আমি আর বেসিকে হাত দিব না ডাইরেক্ট ইন্টারমিডিয়েট স্কুলে যাব মানে এই জন্য আমি আপনাদেরকে একটা মানে কিছু নেক্সট ক্লাসে আমি কিছু কোশ্চেন করব কিছু সার্ভে করব আপনাদের কাছ থেকে জি রবিন ভাই বলেন ভাই আমি একটু আউট অফ দা টপিক কিছু ওই প্লিজ ফার্স্ট বলছিলাম যে আমার কিছু করতে না সেটা নিয়ে আর কি বলতাম হ্যাঁ বলেন আচ্ছা ভাই আমি হলো ফাইনান্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিএমবি করছি তা আমি ইবিএল এ জব করতাম জবটা ছেড়ে দিছি আমি আসলে ফ্রিল্যান্সার আমার ওয়েবসাইট নিয়ে আমি কাজ করি ওয়ার্ডপ্রেস আমার তিন চারটা ওয়েবসাইটও আছে বাট আমি এই অ্যানালিটিক্স এর হিসাবে আমি অনেক আগে থেকে দেখতাম তা আমার কিছু কথা হলো যে এটা আমি করব মানে এটা আমি যেটা জানি যে পাওয়ার বিআই দিয়ে রিপোর্টিং করে ডেটা আনে ডেটা এগ্রিগেশন করে এসকিউএল থেকে ডেটা নামায় তারপর এক্সেলে ক্লিনিং করে তারপর স্ট্যাটিস্টিক্যালি অনেক কিছু আছে যে কাজ আমি পারি না কারণ ফাইনান্স ব্যাকগ্রাউন্ডে তো তো এরপরে যে ভিজুয়ালাইজেশন করে একটা ডেটা আলটিমেটলি ওনারে দেয় বা যে বস থাকে তাকে দেয় তো এইখানে যে আমার যে কথাগুলো আছে আমি যতটুকু রিসার্চ করে পেয়েছি যে বাইরের দেশে এটার অনেক চাহিদা আছে এবং এদের পেমেন্ট লেভেলও অনেক হাই অনেক হাই পাওয়ার বি অনেক হাই কারণ হ্যাঁ প্রায় 75000 কে মানে 675k ইয়ারলি আর এটা তো স্টার্টিং তো এটা বাংলাদেশ হ্যাঁ 52 তো এটা স্টার্টিং স্টার্টিং আচ্ছা এটা তো তাহলে তো অনেক ভালো বাট এখন আমার কোশ্চেন হলো বাংলাদেশে এটার পার্সপেক্টিভে তো যদি আমি যতটুকু জব মার্কেট সম্বন্ধে জানি বাংলাদেশে খুব বেশি এখনো সেক্টরটা এটার ওপেন হয়নি তাই না এখন এই সব জায়গাগুলো আমার একটু কোশ্চেন রয়ে গেছে তার জন্য আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই তো এখানে যদি আমার জব মার্কেট বাংলাদেশে সেরকম যদি না থাকে আমি যদি বাইরে কোন ক্লায়েন্টের কাজ করি বা ফ্রিল্যান্সিং করি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই মানে জব মার্কেটে মানে আমাদের বাংলাদেশিদের কি বাইরে দেশ থেকে হায়ার করে কি করে না মানে ওভার দা লিংকডইনে বা অন্যান্য যে আমরা যদি আউট অফ দা মার্কেট প্লেসে কাজ করতে চাই আচ্ছা এখন তো সেই ক্ষেত্রে কি দিয়ে কি জিনিস আচ্ছা আমি যদি সংক্ষেপে কি বলি প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া যোগ্যতা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল पानी আপনি দেখবেন এই জায়গায় তল আইছে এই জায়গায় ভাইসে আছে এই জায়গায় পানি মানে একটা লেভেল থাকবে কিন্তু এই যতই উল্টা পাল্টা হয় কিন্তু একটা লেভেল থাকে এটা কেন বললাম আপনার স্কিল এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল আপনার স্কিলের সাথে আপনার আর্নিং আসবে আপনি দুনিয়ায় যেই থাকেন আপনার যখন মান্থলি 1 লাখ টাকা আর্ন করার ধরেন আর্ন করার স্কিল হয়ে যাবে দেখবেন কোথ থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে রিজিক দিচ্ছে এই হল নো আইডিয়া फाइनेंसिंग बुजते भैया 
তাহলে আপনি একটা ভেন্ডরের পেমেন্ট নিয়ে বলতে হবে যে আগামী ছয় মাসে এইভাবে পেমেন্ট করলে আমার এই রেশিও যাবে এন্ড আপনি আউটলেয়ারটা ধরেন আইডিয়া নাই আউটলেয়ার কি জিনিস বোঝেন না আপনি তো রিপোর্ট করবেন ওইটা ধরেই করবেন এখন আপনি ডেটা মডেলিংটা বোঝেন না এখন সিচুয়েশন এমন হয়েছে যে আপনাকে একটা রিপোর্ট আছে কুইক আপনাকে অ্যাডক রিপোর্ট করতে হবে ম্যানেজমেন্ট বলছে যে গত এই এই ব্রাঞ্চের ছয়টা প্রজেক্টের প্রফিট লস বের করা দেন এখন আপনি এটা কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টে কিভাবে বুঝাবেন যে এই এই ব্রাঞ্চে এই ডিপার্টমেন্টের জন্য আপনার এত টাকা লস হয়েছে এই যে বুঝানো এই জিনিসগুলোর জন্য আপনি পাওয়ার বিআই পাওয়ার বিআইটা আপনি একটু পরে যান আপনি এক্সেল দিয়ে পারবেন যদি প্রপারলি আপনি এক্সেল এর জিনিসগুলো বুঝেন ভিজুয়াল ভাই আমি এক্সেল এর অ্যাডভান্স কোর্স করা তো মানে ওটা আমি পারি ওটা সমস্যা হয় না এক্স্যাক্টলি আমি আসলে পাওয়ার বিআই তে এখন ইনভেন্টরি অ্যানালাইসিস অলরেডি করতেছিলাম মানে আপনার কথাও শুনতেছিলাম সাথে সাথে করতেছিলাম বাট আমার পার্সেন্টেজ এটা আপনার সাথে ছিল কি মানে আমি যেটা ইনভেন্টরি অ্যানালাইসিস করতেছি এটা আমার পোর্টফোলিওর জন্য আমার কথা শুধু হলো যে আউট অফ দা মার্কেট প্লেস আমি কি কাজ পাবো কি পাবো না আর এটা বাংলাদেশ থেকে কি অরিজিনালি হায়ার করে কি না ভাই প্রথম কথা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে আপনার রিমোট জব এর ক্ষেত্রে আপনি अप्लाई করতেছেন বাংলাদেশ থেকে রিমোট জব কিন্তু ভুলে যান আপনি কিন্তু কম্পিউটার ইন্ডিয়া আপনার কম্পিউটার শ্রীলঙ্কা আপনার কম্পিউটার সিঙ্গাপুর হ্যাঁ হ্যাঁ সো আপনি আজকে আপনার এজ কত আমি জানি না আজকে ফর एग्जांपल 25 एग्जांपल সো 25 ইয়ার না এটা তার एग्जांपल 25 ইয়ারস আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করে যে স্কিল ডেভেলপ করছেন সিঙ্গাপুর এডুকেশন কে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার একটা 25 ইয়ারস আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখবেন সে দেখবেন ফাইন্যান্সে ডেটা মডেলিং করতেছে মেশিন লার্নিং করতেছে হইতে পারে मडलटा कर ওইখানে আপনি বিগ ডেটা পাবেন ওইখানে আপনি ডেটা মডিউল পাবেন ওই কোর্সটা আপনি করেন ওইখানে এক্সেল থাকে এক্সেল ধরনের হচ্ছে পাঁচ হিসাবে মানে এজ এ এন্ট্রি লেভেল আমি ধরতে পারি এই রেগুলার ইউজ করি তো এইজন্যই বলতেছি আমি আমি মাস কি বলে কথা বলতেছি আপনি আপনি আউট ক্লিয়ার আপাতত আমার জন্য भैया সরি তো যেটা বলতেছিলাম আমাদের এই যে আপনার এই পোরশনটা আপনি যদি মানে কভার করেন আই থিংক আপনি একটা বেটার একটা অপরচুনিটি পাবেন আপনার যেটা ক্যারিয়ার লাইফে সাপোর্ট দিবে আর ওই যে বললাম কম্পিটিশন বা এভরিওয়্যার সো আপনাকে 